Bonjour, Ormi. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va, ça va, merci. Merci de faire cette, cette petite rencontre avec moi. Ça fait des, des mois qu'on essaye de se rencontrer en personne quand je suis à Montréal et ça ne donne jamais, ça ne convient jamais. Il y a toujours une des deux qui n'est pas à Montréal. Donc, on le fait sur Zoom et je fais cette entrevue avec toi pour... Pour, que, pour donner quelque chose d'intéressant à écouter aux personnes qui suivent ma chaîne. Donc, euh, tu n'es pas de Montréal. Tu as déménagé à Montréal il y a exact. Euh, beaucoup de temps. J'ai okay. déménagé ici en 2010. 2010, OK. OK. Et quand tu as déménagé à Montréal, est-ce que tu parlais déjà français? Oui et non. OK. <rire> OK, oui et non, parce que quand j'ai déménagé ici, je savais la langue, je connaissais la langue, j'étais capable de le parler, mais quand je parlais avec les personnes, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre les Québécois. OK. Donc, le problème, ce n'était pas avec les Français, c'était avec, avec les Québécois. Mm -hmm. Et je n'étais pas capable de comprendre le mot, l'accent la prononciation, donc euh, à cause de ça, je, je parlais toujours en anglais. Mm. Toujours. Okay. Ouais. Et est-ce que avant tu avais déjà parlé avec d'autres francophones, des Français, mettons, et que tu les comprenais? Oui, donc okay. euh, j'ai appris le, le français en Italie à l'école. Okay. Et à l'école, je l'ai je, je, je fais des cours de français pour cinq ans et on faisait des conversations en français avec des, des personnes francophones. Donc, je faisais des conversations comme une fois par semaine avec quelqu'un qui était français. français. Okay. Et c'était à ce moment-là que j'avais je, je, l'opportunité de parler en français. Donc, okay. mais c'était pas okay. le québécois. Oui, c'est mm -hmm. ça. Je parle français, je vais déménager au Québec, puis ah, je ne comprends pas. Exact. Okay. <rire> <rire> Et le français, ce n'est pas ta première langue étrangère. Tu parles plusieurs langues. Oui, euh, oui moi, je parle euh, l'italien, bengali, anglais. Français, c'est ma quatrième langue. Et puis, je parle un peu l'espagnol. Wow. Peu. OK. Ouais. Donc, tu travailles sur ta cinquième langue. <rire> exact. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ah. Cool. OK. Donc, euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé à un moment donné d'essayer de, de comprendre le Québécois ou qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant tu comprennes quand je parle comme ça? OK. Euh, moi, quand je suis arrivée euh, au Canada, à Montréal, j'ai fait mes études euh, à l'université en anglais. Et okay. puis, j'ai commencé à travailler ici, mais j'ai travaillé toujours en anglais. Et puis, euh, je pense que c'était en 2018, j'ai décidé que je ne veux pas perdre mon, mon, mon français. Donc, j'ai décidé de travailler sur la langue et j'ai commencé à le pratiquer le plus souvent possible avec mes amis. J'ai aussi fait des, des, des cours aussi de, de conversation. Je l'ai aussi essayé de l'utiliser comme euh, j'étais dehors, par exemple, c'est médecin ou magasinage, des choses comme ça. Parce que j'étais vraiment euh, déterminée de trouver un travail où je pouvais parler juste en français. Wow. Euh, parce que, par exemple, en Italie, j'ai aussi euh, appris l'allemand, mais je l'ai perdu complètement. Donc, je ne pas. Oui. Donc, oui. c'est langue. <rire> oui, mais maintenant, je ne le parle pas, donc euh, je ne le compte pas. Mais euh, avec les Français, euh, je ne voulais pas le perdre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé un jour de, de travailler sur la langue. J'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai commencé à regarder des choses sur YouTube. J'ai commencé à le parler le plus souvent possible. Et après, je suis devenue plus, plus, plus à l'aise. Je n'étais pas capable de faire une entrevue avec ma compagnie euh, avec qui j'ai travaillé. Ouais. Exact, actuel. Et maintenant, je travaille dans, je travaille dans un bureau très fran français. Je, je parle avec des clients qui sont francophones. Donc, euh, j'étais capable de, comment on dit, de achieve, at, atteindre. Réussir, atteindre, réussir. atteindre, réussir. Oui. oui. Exact. Euh, Atteindre ton objectif, réussir exact. à travailler en français. 
Exact. Wow, bravo. Et tu dirais que ça t'a pris combien de temps à en arriver là? Quand tu as décidé, OK, je veux vraiment euh, travailler mon français puis comprendre le québécois, jusqu'à ce que tu obtiennes cet emploi en français? Euh, donc, j'ai commencé en 2018 avec euh, les conversations en français avec mes amis. Okay. Mais c'était en 2020 que j'ai commencé à écouter les choses en français. Donc, ça m'a pris comme quatre ans. Pour, euh, pour être plus à l'aise, je peux dire. Okay. Euh, parce que c'est en 2022 que j'ai fait mon entrevue avec la compagnie actuelle. Okay. Et c'était à ce moment-là que j'étais comme, OK, maintenant, je peux dire aux personnes que je peux parler en français. Donc, ah. euh, okay. ouais. Et tu écoutais des podcasts, euh, toutes sortes de podcasts, ou surtout Radio-Canada? Ou... Non, pas Radio -Canada. Mais Radio Canada, ça dépend. Ça dépend si je conduis ou pas. Mais d'habitude, j'écoute. Euh, Parce que c'est facile, Radio Canada. <rire> non? Ça dépend. Euh, maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais au début, j'écoutais. Euh, comment ça s'appelle? Ma, ma, pro, ma, ma prof rebelle, quelque chose comme ça. Ah. Mais elle n'est pas québécoise. Elle est. Elle vient de la, de, de la Belgique. OK. Et donc, euh, j'ai écouté son podcast. J'ai okay. aussi regardé des vidéos sur, euh, sur YouTube comme la, la tienne. Mm. Mais j'ai aussi euh, regardé Piece of French. OK. Avec Elsa Mélène française. Et puis, okay. il y avait une autre qui s'appelle euh, French Morning with Elisa. Elle est aussi en française. Parce que je trouve que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de des chaînes qui sont québécois. Mm -hmm. Donc, euh, pas voilà. pour les personnes qui apprennent le français, en tout cas. Et, <rire> et, et je pense que c'est valable, parce que ce qui est important, c'est de comprendre le français, puis le français parlé, il est quand même très différent du français écrit, le français qu'on apprend à l'école. Donc, oui, il y, a, il y a un autre niveau pour comprendre le québécois, il y a la prononciation qui va être différente, il y a du vocabulaire différent, mais la base, c'est s'habituer à comprendre quelque chose en français, le français parlé, le français naturel. Oui, oui, parce que par exemple, à l'école, on a toujours appris qu'il faut mettre « ne » de la négation, mais... « Je ne sais le... pas ». Exact, mais quand on le parle, on peut dire juste « je ne sais pas ». Oui, ou « je ne sais pas ». Exact, au québécois. Oui. Ben, je ne sais pas, les Français, ils font « je ne sais pas », les Québécois, ils font « je ne sais pas ». Oui. « Je ne sais pas »,« je ne sais pas ». Oui. Ouais. Mais oui c'est ça. À l'école, nous aussi, les francophones aussi, à l'école, on apprend, on a des cours de français pour apprendre la grammaire, comment bien écrire, l'orthographe qui est compliquée en français, puis des oui. choses comme ça, il faut écrire ne. Oui. Oui, exact. Le français écrit, en fait, pour les francophones, en tout cas pour les Québécois, des fois, c'est presque une langue étrangère. Parce que le français, comme on l'écrit, il est tellement différent du français qu'on parle naturellement dans la vie de tous les jours. Il y a des gens pour qui c'est oui, vraiment... Oui. Si on lit, c'est plus facile de bien écrire. Mais quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, c'est vraiment oui. difficile d'écrire. Oui, oui, exact. Mais aussi avec euh, l'anglicisme, parce que quand on parle le québécois, il y a beaucoup de mots en anglais. Euh, J'étais vraiment surprise de voir que <rire> les mots ici utilisent beaucoup de mots en anglais. C'était comme, oh my gosh! <rire> <rire> OK. Ouais. Et euh, si tu avais des questions par rapport à du vocabulaire ou une prononciation, est-ce que tu avais des personnes à qui tu pouvais demander? Oui, parce que même maintenant, parce que mon, mon patron, il, il vient de Québec. Euh, et des fois, il utilise des, des vocabulaires très québécois. Donc, il me l'explique comme pour, pour dire euh, vendre, euh, on dit biden, je pense. La biden. La biden, exact. <rire> euh, hier, il m'a expliqué un autre mot, mais je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais par exemple, j'ai mon patron pour demander des questions maintenant. Excellent. <rire> oui. Oui, c'est important d'avoir des personnes à qui on peut poser des questions, puis aussi des personnes qui n'ont pas une attitude négative par rapport à la langue. Il y a des personnes oui. qui vont dire « Ah non, Beden, c'est pas le mot, c'est un mot trop familier, il faut dire le ventre. 
Oui, exact. Oui. Comme Oui, mettons, oui. on dit fait que, fait que, fait que. Ah oh, non, il ne faut pas dire fait que, il faut dire alors, donc. Oui, mais tout le monde le dit, il faut, il faut pouvoir l'expliquer Oui. pour que tu puisses le comprendre. Oui. Une autre chose que j'ai appris, c'est le mot en guillemets. En guillemets. En guillemets. Entre guillemets. Oui, exact, exact. Comment ils utilisent ça? Ils vont Dans carrément dire quelque chose entre guillemets au lieu de oui, faire... oui, oui, dans chaque phrase, il dit ces, ces mots. Et au début, j'étais comme, mais ça veut dire quoi? Et, il n'y a pas vraiment une, une signification, c'est juste, ça veut dire juste ça. Ouais, on met des... Euh, on dit, attention, là, c'est quelque chose... <rire> Mm -hmm, mm -hmm, exact, exact. ah, intéressant. OK. Um, donc, bon, je ne veux pas qu'on parle trop longtemps parce que je veux faire des sous-titres et c'est très long. <rire> Mais c'est vraiment intéressant. Um, Est-ce que tu aurais des recommandations d'abord pour quelqu'un qui veut comprendre le québécois, qui veut parler ou surtout qui veut comprendre le français québécois? Oui. Euh, je voudrais dire qu'il faut vraiment travailler sur l'écoute parce que le français de la France et le français de, du Québec, ils sont deux choses complètement différentes. Et, et surtout avec les Québécois, je pense qu'il faut travailler comme le double pour le comprendre. Donc, il faut... Et, Oui, il faut vraiment comme parler avec des personnes qui, qui viennent du Québec, il faut écouter des choses en québécois, surtout la radio, même si ce n'était pas une chose que j'ai fait, euh, il faut aussi regarder des choses euh, euh, québécois, et puis je pense que pratiquer avec quelqu'un c'est aussi très utile parce que des fois on est un peu gêné quand on veut parler en langue, mais on doit trouver la confiance de le parler. Parce que moi, je sais que j'ai un accent, je sais que j'ai fait toujours des erreurs, mais il faut quand même essayer. Et c'est juste comme ça qu'on va, on va améliorer. Et en terminant, comme tu es à Montréal et que moi, je m'identifie comme Montréalaise, mais je n'habite pas à Montréal depuis longtemps, est-ce que tu as des recommandations de petits spots intéressants, des, des endroits que tu aimes, café, resto, pour les gens qui s'intéressent à Montréal et qui voudraient faire des voyages? Puis... OK. OK. Pour le café, comme je suis italienne, moi, j'aime beaucoup le café italien. OK. Et Dans la petite c'est... Italie. Exact. Le Exact. vrai. Le... Oui, oui, oui. C'est le vrai avec des vrais, euh, des, des vrais italiens. Donc, c'est sûr que café italien, c'est un place qui... il faudrait... Il faut... Et qui, qui, où il faut aller. Et quand tu vas là, tu parles en italien avec les messieurs qui sont au comptoir. Hein? Oui. Ok. Oui. <rire> Oui, oui, oui. Ils sont toujours euh, surpris de, de voir quelqu'un qui parle en italien, qui, quelqu'un qui vient de l'Italie, mais avec eux, je parle en italien. Donc, c'est sûr, Café Italia, c'est un, une place qu'il faut essayer. Euh, pour les personnes qui aiment euh, le, le poutine, La poutine. euh, le, oui, poutine, il faut essayer euh, Paul et Suzanne. Je sais qu'il y a aussi la banquise. Ok, Paul et Suzanne. Ah! Sur Gouin. Oui. Polo et Suzanne. J'ai des... Ben, Polo, 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 je oui. pense. Oui. Ok, ça commence à être connu. Tu n'es pas la première personne qui m'en parle. C'est complètement Oui. au nord. En tout cas, on va Oui. le trouver, je vais mettre le lien. Polo et Suzanne pour la bonne poutine. Oui, c'est à côté de, de moi. C'est pour ça que j'ai dit Polo Ok, et Suzanne. tu habites là. Ok. Mais c'est <rire> très connu, je pense. um, oui. Et, et puis, quoi d'autre Ok, moi j'aime beaucoup aussi Vieux-Port. Euh, je trouve euh, que là-bas il y a une vague qui est très européenne. Dans Donc, le vieux port. c'est. Oui. Plus que le vieux Montréal en général. Mais Vieux-Montréal ou Vieux-Port, c'est presque la même chose, Oui, je ouais, pense. c'est à côté. Oui, oui, OK. <rire> oui, 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 exact. Et euh, là-bas, moi j'aime beaucoup le, le vibe. Comme... Je me sens comme en Europe. toutes les fois que je suis là. Ouais. Ouais, c'est la partie historique de Euh, Là-bas, il y a aussi beaucoup de... Oui, exact. 
et là-bas, il y a beaucoup de restos, mais il n'y a pas un resto en particulier que, que j'aime au vieux port. Donc, mm -hmm. euh, mais j'ai donné deux recommandations, je pense qu'elles sont assez. <rire> ouais, <rire> cool, merci. <rire> Donc, tu aimes habiter à Montréal? Quoi? Tu aimes habiter à Montréal? Oui, 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 oui. oui. Ouais. Tu dirais que c'est quoi la, la principale qualité de Montréal? Pourquoi tu aimes Montréal? Parce qu'il y a un style de vie qui n'est pas trop, euh, comment on dit? Euh, Rat race? Tu penses à ça, non? <rire> like, like a... Pas trop stressant, un oui, peu exact. plus tendu, ouais. C'est plus euh, relâché. Oui, relax, plus relax, plus détendu. Ouais. Exact. Au contraire, à Toronto, par exemple, okay. il y a aussi une atmosphère très européenne, je trouve. Hmm. Et aussi la langue. La parce langue. Que, okay. Oui, parce que. La ou les langues? <rire> les langues. Les langues. Les langues. <rire> Euh, parce, surtout euh, pour le français parce que moi par exemple j'ai jamais étudié en français okay. comme j'ai jamais fait euh, mes études en français et j'ai jamais travaillé en français mais maintenant je l'ai fait donc ça me donne l'opportunité de travailler sous différentes langues de parler les, mes différentes langues parce que maintenant je parle l'italien, l'ingol et l'anglais français au même temps en même temps. Tu veux dire que ouais. tu, tu parles les quatre langues. Oui, exact. Problème. Tu peux switcher oui. d'une à l'autre. Oui, 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 oui. Euh, parce que, par exemple, à la maison, je parle bengali et anglais. Avec mes, ma soeur, mes parents, je parle italien et bengali. Avec mes amis, je parle anglais et français. Donc, euh, j'ai l'opportunité de parler les quatre langues que je connais. Et au Café Italia, tu parles italien. Exact, exact, exact. Oui, c'est un aspect que j'aime beaucoup de Montréal, le fait qu'il y a beaucoup de langues, on peut, on peut pratiquer les langues, c'est cool. Oui, exact. Ah, cool, merci. <rire> euh, J'avais oublié, je voulais te poser la question, est-ce que quand tu commençais, ou bien même maintenant, quand tu commençais à vraiment travailler sur le français pour comprendre le Québécois puis être fonctionnel au travail, est-ce que est, ça t'est arrivé que tu... Tu essaies de parler en français et que les gens te répondent en anglais? Euh, oui. Des fois, oui. Okay. Et je pense parce que je pense que c'est à cause de mon accent. Hmm. Je pense. OK. Euh, je sais parce que je ne sais pas si j'ai donné l'impression que je n'étais pas capable de parler en français. Je ne sais pas, mais ça, ça m'est arrivé des fois. Maintenant, c'est moins et moins. Ok. Ouais. Oui, maintenant, c'est moi qui commence à parler en français okay. en première. Donc, euh... Et les gens continuent en français normalement. Oui. Okay. oui. Et au début, quand ça t'arrivait que les gens te répondent en anglais ou qu'ils te parlent en anglais, comment tu réagissais? Est-ce que tu essayais de rester en français? Non. Ou... Moi aussi, j'ai changé en anglais. Okay. Mais c'était mon erreur. C'était mon erreur. Mm. Oui. Tu penses qu'il aurait fallu persister puis essayer de rester en français? Mais maintenant, j ai, j ai, quand quelqu'un switch en anglais, moi, je continue à parler en français. Je ne change pas. Ouais. Je ne change pas. Je suis plus que persistant maintenant qu'avant. Ouais. <rire> Super bien. Mais de toute façon, avec le niveau que tu as maintenant, c'est normal que... Ouais. C'est quand on est en train de vraiment pratiquer, puis qu'on veut devenir à l'aise. Et là, c'est décourageant si les gens répondent en anglais. Et c'est là, je pense qu'il faut s'entêter, il faut s'obstiner. Yeah. Il faut essayer de dire, ben écoute, euh, j'apprends le français, est-ce que tu peux me répondre en français? Puis c'est pas tout le monde qui va accepter, mais si deux yeah. personnes sur trois le font, ben ça te donne une pratique. Et comme tu disais, il faut la parler la langue pour prendre confiance. Donc, c'est yeah. une manière de, de pratiquer. Ouais. Yeah. Exact, exact. Il faut toujours pratiquer, il faut toujours être persistant. Oui. <rire> ouais. ben, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses vraiment, euh, vraiment intéressantes. Et j'espère que j'espère que ça va euh, plaire aux personnes qui, qui vont regarder cette vidéo. S'ils ont des questions, ils peuvent aller sur ta chaîne YouTube et te contacter directement. 
Oui, exact. Qui s'appelle Oumi Hossain, c'est juste mon nom. Donc, <rire> ouais, je vais mettre le lien. Euh, ouais, donc, ben, je te dis euh, un gros, gros merci. Merci ah, à toi. Je, je savais dire merci en Bengali, j'ai oublié. Wow! Shukriya. Adonyobad. Non? Adonyobad, oui. Ah, ouais. Ça revient. Oui, tu peux dire Adonyobad. <rire> Grâce. <rire> Donc, un gros, gros merci. Merci Et, à toi. Euh, à plus tard. J'arrête l'enregistrement.